हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लास में सो आप सभी का स्वागत है मैं आज आप लोगों को आरसीसी का एक नया वीडियो से लेके आया हूँ पीछे भी मैंने आपको आरसीसी के कई वीडियोस दे दिए हैं ठीक है ना लेकिन आप लोग को एक शिकायत थी कि आप लोग उस वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं ठीक है ना तो यदि आप लोग न्यूज जैसे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि आप लोग हैं मतलब जो आपका पे आप यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों को क्या करना है वीडियोस को पूरा देखना है लास्ट तक देखना है और जो न्यूज जैसे उन्हें भी आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आप लोगों को बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट में इसके बारे में बता रहा हूँ ठीक है ना चलिए आज बात करते हैं पीछे में जो आपको वीडियो दे चुका हूँ उन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा चलिए जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो बात है आपकी आर की ही बात कर रहे हैं आर सी सी की बीम की बात की जाएगी किसकी बात की जाएगी आर बीम की बात की जाएगी कि आर बीम क्या होता है तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि जो आपकी बीम होती है यदि हम उसमें स्टील डाल देते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है आर बीम कहलाती है तो यहाँ पर हमें टाइप्स जो देखना है मतलब आर बीम की जो हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपकी स्टील की उपस्थिति होती है स्टील की उपस्थिति के आधार पर किसके आधार पर उपस्थिति के आधार पर कहने का मतलब है कि जो स्टील है या जो सरिया है आपका जो बार है वो कहाँ डाला गया है तो आप लोगों को बता दूं कि इसके आधार पर आपकी जो आरसीसी बीम है आपकी कितने तरीके की होती है दो तरीके की होती है तो पहली तो होती है आपकी सिंगली रैन बीम क्या होती है आपकी सिंगली रैन बीम क्या होती है आपकी दोस्तों सिंगली रैन बीम और जो आपकी दूसरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डबली रैन बीम क्या बोलते हैं डबली रैन बीम बोलते हैं बात क्लियर है दोस्तों की नहीं क्या बोलते हैं डबली रैन बीम कहते हैं चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि सिंगली रैन बीम क्या होता है तो आप लोगों को बता दो कि जो आप लोग गलत करते हैं वो थोड़ा सा गलत करते हैं ठीक है ना तो अच्छे से डेफिनेशन को डिफाइन करिएगा ठीक है ना कि किस तरीके से क्या होता है तो आप लोग को बता दो कि ये आपकी न्यूट्रल एक्सेस होती है क्या होती है दोस्तों न्यूट्रल एक्सेस होती है और ये भी न्यूट्रल एक्सेस होती है चलिए यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस की बात हुई है तो थोड़ी सी और बात कर देते हैं कि जो आपका न्यूट्रल एक्सेस होता है न्यूट्रल एक्सेस आपका क्या होता है चलिए बताइएगा न्यूट्रल एक्सेस आपका क्या होता है तो न्यूट्रल एक्सेस क्या होता है कि जहां पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों जीरो होती है ठीक है ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेस बोला जाता है क्या बोला जाता है न्यूट्रल एक्सेस बोला जाता है चलिए आगे यदि हम इसके टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफाइन करना है सिंगली बीम को यहां पर डिफाइन करना है को डबली बीम को तो सिंगली बीम क्या होती है और किसके आधार पर देख रहे हैं स्टील की उपस्थिति के आधार पर मतलब जो रेनफोर्समेंट है उसको हम कहा डाल रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो आरसीसी बीम होती है उसके जो न्यूट्रल एक्सेस का जो आपका ऊपरी क्षेत्र होता है मतलब अपर एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या कंप्रेशन एरिया कौन सा एरिया बोलते हैं दोस्तों कौन सा एरिया बोलते हैं कंप्रेशन एरिया बोला जाता है जो आपका निचला एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों टेंशन एरिया बोला जाता है क्या बोला जाता है दोस्तों टेंशन एरिया बोला जाता है जब हम रेनफोर्समेंट को किस में डालते हैं किस में डालते हैं टेंसाइल एरिया में डालते हैं किसमें डालते हैं टेंसाइल एरिया में डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स भी बोला जाता है जब प्रॉब्लम जो रेनफोर्समेंट है आपका कहाँ ज्यादा डाला जाता है टेंसाइल एरिया में टेंशन एनफोर्समेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है टेंशन एरिया तो टेंशन एरिया में जब आप आपका रेनफोर्समेंट डाला जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स भी बोलेंगे और जब आपका रेनफोर्समेंट टेंशन एरिया आप देखें दोस्तों टेंशन एरिया और आपका कंप्रेशन एरिया तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से जब आपका टेंशन एरिया में डाला जाता है और कंप्रेशन एरिया में डाला जाता है तब आपको हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू रैन फोर बीम बोलते हैं जब आपका टेंशन एरिया में केबल डाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगली रैन फोर बीम बोलते हैं तो दोस्तों आप लोग क्या गलती करते हैं आप लोग क्या लिखते हैं जब रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सेस के नीचे डाला जाता है ऐसा नहीं लिखना है आपको आप लोगों को क्या लिखना है जब न्यूट्रल एक्सेस के नीचे कौन सा एरिया होता है आपका टेंसाइल एरिया होता है जब टेंसाइल एरिया में जाता है तो सिंगली रेनफोर्स बीम और जब आपका टेंसाइल एंड कंप्रेशन एरिया दोनों में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कहा जाता है बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बात आई थी न्यूट्रल एक्सेस की तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा न्यूट्रल एक्सेस की भी कर लेते हैं ठीक है ना किसकी बात कर लेते हैं न्यूट्रल एक्सेस की बात कर लेते हैं ठीक है ना ठीक तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी न्यूट्रल एक्सेस की न्यूट्रल एक्सेस न्यूट्रल एक्सेस की डेफिनेशन मैंने आपको दोस्तों बता दी कि न्यूट्रल एक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है जहां पर ऐसी एक
स्ट्रेस की वैल्यू आपकी क्या होती है जीरो होती है स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों आपका जीरो होता है आप लोगों को बता दें कि मैंने जो आपको पिछले वीडियोज दिए हैं वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है दोस्तों वो आपका हुक्स लोगा नियम का पालन करता है मैंने आपको बताया था हुक्स लोगा क्या करता है दोस्तों पालन करता है ठीक है ना हुक्स लोगा ये क्या करता है आपका पालन करता है कौन वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो अभी यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस मैंने बताया कि जहां पर आपका स्ट्रेस क्या होता है जीरो होता है अब हुक्सलो क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रपोजनल होता है किसके स्ट्रेन के होता है जब स्ट्रेस जीरो है तो दोस्तों आपका स्ट्रेन भी क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा क्लियर है कि नहीं तो चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी जो न्यूट्रल सॉरी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कितने टाइप्स की होती है टू टाइप्स की होती है कितने टाइप्स की होती है आपकी टू टाइप्स की होती है चलिए यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं ये होती है आपकी सी क्या होती है सी और एक होती है आपकी ए क्या होती है आपकी सी और एक होती है आपकी ए एन यहाँ पर अब हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि जो आपका सी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस क्या बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस बोला जाता है क्या बोला जाता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस बोला जाता है जो आपका ए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों एक्चुअल एक्सका जो फुल फॉर्म है क्या होता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस बोला जाता है क्या बोला जाता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस बोला जाता है बात क्लियर है अच्छे से इन पॉइंटों को समझिएगा मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारा पॉइंट क्लियर करता रहूंगा तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है इसका जो फुल फॉर्म है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है अब हम बात करते हैं कि जो आपका सी एन ए है वो किस कंडीशन पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और जो आपका ए एन ए है वो हम लोग किस कंडीशन पे फाइंड आउट करते हैं बात क्लियर है कि नहीं अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो तो देखें तो बीच बीच में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा वीडियो को लाइक कर देगा शेयर कर दीजिएगा चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस आपका सी एन ए की बात करते हैं वो कब ज्ञात किया जाता है कब फाइंड आउट करते हैं तो आपको बता दें कि यदि आपको बीम का पैरीमीटर या बीम की साइज आपको पता हो क्या पता हो बीम की साइज पता हो और आपको बता दें कि यदि आपको स्ट्रेस पता है क्या पता है स्ट्रेस की वैल्यू अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेस की तो चलिए मैं इसके आगे बता दूंगा तो जब बीम की साइज पता हो और स्ट्रेस पता हो तो स्ट्रेस की कंडीशन क्या होगी जो आपका कंक्रीट होता है क्या होता है दोस्तों आपका कंक्रीट होता है ठीक है ना कंक्रीट में भी आपका स्ट्रेस होगा और जो आपका स्टील होता है स्टील में भी स्ट्रेस होगा तो जो आपका कंक्रीट होता है इसमें जो आपका क्या होगा ठीक है ना चलिए यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं आप लोगों को मैंने इस तरीके से बताया था डायग्राम को ठीक है ना इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बताया था ये न्यूट्रल एक्सेस होता है ठीक है ना यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सेस को हम लोग फाइंड आउट क्यों करते हैं ठीक है ना यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सेस को हम लोग फाइंड आउट क्यों करते हैं चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो आपका होमोजीनियस सेक्शन होता है होमोजीनियस सेक्शन का मतलब होता है समांगी पदार्थ क्या होता है आपका समांगी पदार्थ एक ही मटेरियल का यदि आपका बना होगा स्ट्रक्चर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजीनियस बोलते हैं यदि आपका स्ट्रक्चर होमोजीनियस है तो आपको बता दो कि उसकी न्यूट्रल एक्सेस ऑलवेज कहाँ स्थिर होगी आपकी उसके मिड पे स्थित होगी मतलब उसकी जो डेफ्थ होगी सेक्शन की उसके मिड पर स्थित होगी ठीक है ना मिड डेफ्थ पर होगी यदि आपका हो नॉन होमोजीनियस है मतलब कहने का आपका एक ही पदार्थ का नहीं बना है मतलब अलग अलग पदार्थ का बना है ठीक है ना जैसे आपका आरसीसी सेक्शन है आरसीसी सेक्शन आपका नॉन होमोजीनियस में जाता है क्योंकि उसमें आपका रेनफोर्समेंट भी होता है और कंक्रीट भी होता है ठीक है ना अच्छे से समझिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन होमोजीनियस बोला जाता है बात क्लियर है कि नहीं अब नॉन होमोजीनियस है इसलिए आप लोग देखेंगे यदि हम लोग रेनफोर्समेंट की स्थिति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं मतलब रेनफोर्समेंट की मात्रा को यदि हम लोग दोस्तों बढ़ा देते हैं घटा देते हैं तो जो आपकी न्यूट्रल एक्सेस की कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाती है दोस्तों चेंज हो जाती है इसलिए आपको बता दें कि जो आपका आरसीसी सेक्शन में बीम होता है इसलिए उसकी न्यूट्रल एक्सेस को ज्ञात किया जाता है बात क्लियर है कि नहीं क्यों किया जाता है फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि रेनफोर्समेंट की मात्रा यदि हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो रेनफोर्समेंट की मात्रा पर आपकी न्यूट्रल एक्सेस की जो डेप्थ है वो डिपेंड करती है इसलिए न्यूट्रल एक्सेस को ज्ञात किया जाता है बात क्लियर है कि नहीं ठीक है ना तो यहाँ पर स्ट्रेस की बात करते हैं थोड़ी सी फिर से देख लीजिए आप किसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो आपको क्लियर हो गया कि क्यों फाइंड आउट करते हैं चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताया था न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर आपका कंप्रेशन
यहां पर आपका क्या होता है मैक्सिमम कंप्रेशन होता है क्या होता है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होता है बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों और जो आपका सबसे निचला क्षेत्र होता है इसको हम लोग टेंशन एरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं सॉरी टेंशन कैसा होता है आपका मैक्सिमम होता है अब यहां पर बता दें आपको ये आपका किसका शो किया है मैंने किसका शो किया है मैंने होमोजीनियस का शो किया है किसका शो किया है होमोजीनियस का अब इसमें क्या मैंने रेनपुसमेंट डाला है नहीं डाला है तो आपको बता दूं कि जब आपका एक ही मटेरियल का है तो आपका जो सबसे ऊपरी लेयर होगी वहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और जो सबसे निचला एरिया होगा मतलब लेयर होगी वहां पर मैक्सिमम टेंशन होगा और ऐसी की बात यदि दोस्तों बता दी यदि इसमें आपका स्टील डला होता क्या डला होता स्टील डला होता मतलब एस डला होता तो जो आपका मैक्सिमम टेंशन होता वो इस लेयर पर ना होकर कहाँ पर होता जो आपका स्टील का सेंटर पॉइंट होता वहां पर होता ठीक है ना चलिए इसके आगे मैं आपको इसी में इसी लेक्चर में आपको बता देता हूं पूरा स्ट्रेस डायग्राम बना के बता दूंगा ठीक है ना दोस्तों चलिए आगे देखिएगा तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना तो बिन की साइज जब हम स्ट्रेस पता होगा तब हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस पता करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को मैंने डेरिवेशन कराया था क्या होता है आप लोगों का एम इंटू सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन में क्या होता है एम इंटू सिग्मा सी बी और प्लस में सिग्मा एस टी बात क्लियर है ना कि नहीं क्या होता है आपका सिग्मा एस टी अब यहाँ पर बात आती है आपका एम क्या होता है तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया एम क्या होता है आपका मॉडुलर रेशियो मॉडुलस रेशियो होता है थर्मा पंगन पात होता है सिग्मा सी बी क्या होता है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होता है इन कंक्रीट मैक्सिमम कंप्रेशन इन कंक्रीट और जो सिग्मा एस टी होता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील बात क्लियर है कि नहीं सिग्मा सी बी आपका क्या होता है मैक्सिमम कंप्रेशन इन कंक्रीट सिग्मा एस टी क्या होता है आपका मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस है स्टील यहाँ पर स्मॉल डी की बात करते हैं स्मॉल डी क्या हो जाएगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी तो जब आपको बिंग की साइज और स्ट्रेस दिया जाएगा तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं इसके लिए एक्स का फॉर्मूला मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस का फॉर्मूला ये होता है और जब हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता दू कि इन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस की कंडीशन क्या होती है कि जो आपका कंप्रेशन एरिया होता है उसका जो घूड़ होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस और जो आपका टेंसल एरिया का जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है उस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं क्या कर देते हैं आपका बराबर करते हैं ठीक है ना कंप्रेशन एरिया का जो मोमेंट होता है उसको और जो आपका टेंसल एरिया का जो मोमेंट होता है उसको दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों बराबर कर देते हैं और बराबर कर देते हैं तो इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो चलिए देखिएगा आपका फॉर्मूला क्या आता है v x स्क्वायर बाय टू बराबर m इंटू एस टी और d माइनस एक्स क्या आता है आपका v x स्क्वायर बाय टू m इंटू एस टी डी माइनस एक्स तो जब हम लोग इसमें किसकी वैल्यू को पता करते हैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और इसमें भी आपकी एक्स की वैल्यू तो यहाँ से जो आपकी एक्स की वैल्यू मिलेगी वो आपको सी एन और यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो आपकी एन ए के लाइक बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कहता है स्ट्रेस की हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे स्ट्रेस की थोड़ी बात कर लेते हैं ठीक है समझ में आ गया होगा न्यूट्रल एक्सेस के बारे में ठीक है चलिए देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग <coughs> स्ट्रेस की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आप लोग स्ट्रेस की बात करेंगे किसकी बात करेंगे स्ट्रेस की बात करेंगे तो आप लोग देखिएगा ये आपकी बीम है बीम का एक मैं सेक्शन बना रहा हूं इस तरीके से ठीक है ये आपकी न्यूट्रल एक्सेस होती है मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल एक्सेस आपकी गड़बड़ सकती है वो डिपेंड करती है आपकी स्टील की मात्रा के आधार पर यह आपका टेंसल एरिया होता है टेंसल एरिया में आपका क्या डालते हैं लोग एस डालते हैं यह आपकी इसकी विध होती है मतलब स्मॉल वी होती है यह आपकी टोटल डेप्थ होती है मतलब कैप्टन डी होती है ठीक है दोस्तों और जो टेंसर एनफोर्समेंट होता है इसकी सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है भी आपकी स्मॉल डी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं ये आपकी टोटल डेप्थ होती है क्या होती है दोस्तों टोटल डेप्थ होती है अच्छे से समझिएगा ये आपकी क्या होती है टोटल डेप्थ होती है ये आपकी क्या होती है आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है क्या होती है आपकी क्या होती है दोस्तों आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है ये तो आपको पता ही है कि ये आपकी वृद्ध होती है मतलब उसकी चौड़ाई होती है ये इसकी मतलब पर टेंसाइल एरिया होता है आपका ठीक चलिए इसमें स्ट्रेन की बात करते हैं तो आप लोगों को बता दें कि इसमें पहले स्ट्रेस देख लेते हैं स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे ऊपरी क्षेत्र मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो आपका होता है ये टॉप लेयर जो होती है आपकी कंप्रेशन एरिया होता है ना आपका दोस्तों ये 
यहाँ पर टेंशन एरिया होता है तो कंप्रेशन एरिया का सबसे ऊपर लेयर जो होता है यहाँ पर आपका टेंशन सॉरी कंप्रेशन एरिया आपका ज्यादा होता है जिसको हम लोग सिग्मा सी आपने देखा है कि जो आपको सी एन ए की वैल्यू आपको पीछे रखी थी एक्स बराबर एम टू सिग्मा सी वी इंटू डी अपॉन में एम टू सिग्मा सी वी प्लस में सिग्मा एस टी ये जो फॉर्मूला आपका लिखा था तो सिग्मा सी वी आपका यहाँ से लिया जाता है तो सिग्मा सी वी आपका क्या होता है मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस होता है वो आपको कहा मिलता है कंप्रेशन एरिया की सबसे टॉप लेयर पर मिलता है बात क्लियर करें इसी तरीके से आपका ये ये आपकी न्यूट्रल एक्सेस हो जाएगी इस तरीके से धीरे धीरे कंप्रेशन एरिया की वैल्यू घटती आएगी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि स्ट्रेस की वैल्यू <coughs> स्ट्रेस की वैल्यू आपकी जीरो है तो इसका मतलब ये हुक्स लॉ का पालन कर रहा है और मैंने आपको बताया था कि यदि आपका होमोजीनियस सेक्शन है होमोजीनियस सेक्शन है तो जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस जो मैक्सिमम होगा वो कहां पर होगा टॉप लेयर सॉरी बॉटम लेयर पर मैक्सिमम होगा और यदि आपका आर है मतलब नॉन होमोजीनियस है मतलब आपका स्टील डला हुआ है तो जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो आपका कहां पर होगा उसके सेंटर पर होगा किसके सेंटर पर होगा आपका जो आपका ये रेनफोर्समेंट डला हुआ है तो क्या आपका इस तरीके से ये ले जाएंगे हम लोग और यहां पर जो आपकी बात होगी ये आपका सिग्मा सी भी कंप्रेशन स्ट्रेस हो गया ये आपका सिग्मा एस हो जाएगा तो आपका जो सिग्मा एस है उसका पूरा रोल होता है किसमें टेंसाइल एरिया में और जो आपका कंप्रेशन एरिया होता है उसमें आपका टोटल रोल कंक्रीट का होता है तो आप लोग बता दें इसी तरीके से यदि हम ये आपका क्या बन गया स्ट्रेस डायग्राम बन गया क्या बन गया दोस्तों आपका स्ट्रेस डायग्राम बन गया बात क्लियर है कि नहीं इसी तरीके से यदि आपको स्ट्रेन डायग्राम बनाया तो मैंने बताया कि हक्स लॉ का नियम का ओबेस होता है मतलब बर्गिंग स्ट्रेस में अंदर ओबेस हुक्स लॉ तो यहाँ पर बता दें यदि यहाँ पर आपका कंप्रेशन स्ट्रेस मैक्सिमम है तो यहाँ पर आपकी कंप्रेशन जो स्ट्रेन होगी वो मैक्सिमम होगी यहाँ पर आपका टेंसल स्ट्रेस ज्यादा होता है तो यहाँ पर आपका जो टेंसल स्ट्रेन होगी वो ज्यादा होगी चलिए ठीक है ना तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी होता है ठीक है ना चलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए मैं आपको बता दें कि आप लोग वीडियो इसको पूरा देखिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा यदि आप न्यू जैसे हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा चलिए कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर Thank you for watching online classes.